El Ateneo de Alcázar de San Juan es eh, referente para nosotros. Celebramos hoy el 25 aniversario. El próximo año lo hará el Ateneo de Almagro. Y, sin duda alguna, en todos estos años han sido, eh, además de ese referente inicial originario, bueno, han sido los acompañantes eh, en tantos proyectos que hemos compartido, en tantos proyectos en los que hemos disfrutado, nos hemos enriquecido y nos hemos engrandecido como personas mutuamente. Tenemos, sin duda alguna, una alianza estratégica, una afinidad plena eh, en nuestro ser ateneísta. Y por eso, a mí, de, creo que voy a hacer ya eh, en torno al millar de intervenciones desde que me incorporé al Ateneo de Almagro. Pronto se hará ese número. Bueno, pues esta, sin duda, lo comparto con ustedes, es una de las que con seguridad más me satisface, me agrada y me hace feliz. Estar en el Ateneo de Alcázar de San Juan celebrando su 25 aniversario para mí es un absoluto privilegio y, por tanto, le agradezco mucho a su presidente y a todos los compañeros y compañeras que me hayan invitado. Dos palabras, porque somos muchos en la mesa y no conviene eh, extendernos eh, en exceso. Simplemente... Decirles que, bueno, que lo que hoy celebramos, en mi opinión, no solamente es el 25 aniversario del Ateneo de Almagro. Estamos celebrando 200 años de la institución ateneísta al servicio del interés general. Y eso lo podemos hacer porque el Ateneo de Alcázar de San Juan, al igual que el Ateneo de Almagro, son organizaciones con cuerpo de asociación, pero con alma de institución. Y lo digo convencido, no por vencimiento, sino por convencimiento. Lo digo tan convencido como que en la esencia de nuestras organizaciones, las prístinas esencias de ambos Ateneos, están los valores superiores de nuestro Estado social. Está la libertad, está la igualdad y está el pluralismo. Y lo demostramos en nuestro día a día, en nuestro caminar. Y sabemos compaginar perfectamente, eh, hacer un maridaje, eh, un ensamblaje perfecto con esa pulsión creadora el paradigma es Emilio, Emilio Gavira, que en el día a día nos motiva, nos anima, nos ilusiona y nos hace poner todo el empeño, ¿eh? alma, vida y corazón, en, en todas las actividades e iniciativas que hacemos. En esa pulsión ¿eh? lanzamos iniciativas en el ámbito artístico, por supuesto, literario y también científico, porque los Ateneos miramos al futuro. La ciencia para nosotros es fundamental, el progreso, la convivencia, el entendimiento... El diálogo, y estamos entrando en mes electoral, y sobre todo la cultura de paz, a mí me parece que es una lección del siglo XXI que los ateneos están en disposición, después de más de 200 años, de ofrecer a la sociedad, de compartir, de abrir nuestras puertas y de animar a que se sumen a este proyecto, no 25 años, sino otros 200 años más. Yo le deseo, como no puede ser de otra manera, una muy larga vida y fructífera al Ateneo de Alcázar de San Juan. Estoy enormemente satisfecho, como acabo de decir, de compartir esta mesa y, sobre todo, con los que realmente hacen posible el día a día. Es muy duro. Y ahí están ustedes cada día, cada semana, cada mes, eh, cada año, hasta hacer posible este feliz aniversario, este 25 aniversario del Ateneo de Alcázar de San Juan. Eh, al igual que en Alcázar, en Almagro, pues todas las semanas tenemos ese empeño y en ese empeño siempre nos encontramos. Y, como decía, bueno, pues mi deseo, y con esto acabo, es que esa larga vida que vaya a tener el Ateneo de Alcázar no se cuente por décadas, sino por centurias. En ese empeño animo a todos, y a las administraciones públicas tienen un papel fundamental por todo lo que acabo de decir, a que no nos metan en el cajón desastre de las asociaciones. El interés general, el servicio público, la función social que estamos llamados a cumplir los Ateneos, que lo hemos demostrado desde Madrid, que acaba de cumplir los 200 años, hasta el último rincón de España en el que hay un Ateneo, requiere esa alianza estratégica por un lado y esa connivencia a la hora de impulsar la cultura en nuestro territorio una tierra que lo merece y que lo desea y bueno, pues ese es mi deseo para todos ustedes, larga vida la Ateneo de Alcázar San Juan, mil gracias por su presencia y ánimo con todo lo que se proponga desde el Ateneo de Alcázar de San Juan, pues que así sea muchas gracias Bueno, pues buena, buenas tardes. Es este, aquí, este. En cambio. Buenas tardes. Mi oficio es la palabra. Yo soy, eh, soy cómico, estoy en el escalafón de, del arte, de la interpretación. Yo, soy el, yo siempre digo que soy un paleta de la, 
de la, inter, de, de la interpretación. ¿no? Yo soy el que se dedica a poner los ladrillos, no hago grandes protagonistas y, y bueno. Y yo sin guión, pues, pues me cuesta, me cuesta mucho esto de hablar yo desde aquí, desde mí mismo. Yo estoy más tranquilo en mi campo regando las encinas que hablando en público sin un guión aprendido. Esto como que, como que me cuesta. Bueno, yo quiero... Son todos amigos, de aquí para allá, todos amigos y no, para mí no son autoridades, son amigos. Eh, gracias por estar aquí. A Luis Ángel, gracias por invitarme. Y felicitar al, al Ateneo de Almagro, de, de Almagro, de Alcázar, es que también es que estoy, estoy muy cerca, eso el año que viene, al Ateneo de Alcázar, pero más que felicitar al Ateneo de Alcázar, quiero que nos felicitemos nosotros, porque en realidad los afortunados y los que nos tenemos que sentir con mucho orgullo somos los ciudadanos de Alcázar, que tenemos a unos señores que tienen la iniciativa la bárbara iniciativa de dedicarse a reunirse para hablar de filosofía, para hablar de pintura, para hablar de música, para hablar de ciencia, para hablar de cultura. Y realmente hay que quitarse el sombrero ante ellos porque emplean su tiempo libre, su, sus horas de descanso para, para propiciar un lugar de encuentro. Y entonces yo creo que los que nos tenemos que sentir felices y contentos somos los ciudadanos de Alcázar, que tenemos un lugar donde podemos acudir a hacer todas estas cosas. Y ya está. Muchas gracias por esta invitación, para estar aquí en esta mesa también acompañado y felicidades y que cumplan muchos, 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 muchos más años el Ateneo de Alcázar. Y el de Almagro también, ¿eh? En, en primer lugar, eh, quiero deciros que muchas felicidades por estos 25 años. Y, y Luis Ángel, en el vídeo, eh, expresaba la ambición con la que iniciasteis, siendo Daniel el presidente, eh, este proyecto. Y es verdad que aunque hay muchos talleres eh, que hacéis de pintura, eh, el grupo vocal, de teatro, eh, pero voy a, voy a centrarme en dos, principalmente. En uno, a mí me parece Andrés, mi amigo Andrés Nebot, es el que suele llevar el taller de filosofía, con qué ilusión los miembros de, del Ateneo hablaban y con qué ansia que llegase el día de, de la charla de Andrés. Y claro, yo que lo vi en el instituto, digo, joder, si tuviese esas ansias de sus alumnos que tienen frente por la mañana, otra cara tendría Andrés a las dos y media. Pero, por otro, el, el transformar. Es verdad que muchos de vosotros, que conformasteis el, el Ateneo hace 25 años, ya habíais eh, dado cumplido deseo a vuestras inquietudes literarias. Estoy viendo aquí a Mariano, a Daniel, pero en, ese, en esa ambición de ir completando la formación, habéis ido generando muchos poetas eh, de camuflaje. Digo de camuflaje porque gracias al Ateneo uno puede ir a la frutería, a la carnicería y encontrarse con poetas publicados que pasan desapercibidos. Puede ir a Correos o antes al Ayuntamiento, que por ahí está Owen, y, y uno se encuentra con poetas camuflados. Y eso, o sea, digo camuflados porque nadie... Eh, a vista de que son poetas. Y, y esto me lleva, ya que os fundasteis en el 98, que es el centenario, que se lo decía el otro día a Luis Ángel, del nacimiento de Federico García Lorca, a una, a una anécdota, si me permitís, que le pasó a, a Federico García Lorca y a Pablo Neruda, que creo que una vez lo conté en una, en una presentación de, de Bene, en el Salón Noble del Ayuntamiento, esto de tantos poetas camuflados, que por suerte, Remigio, eh, existen. Y Iván Pablo, eh, Iván Pablo Neruda y Federico García Lorca a un encuentro con lectores a provincias. Y llegaron a una estación, esas estaciones, que todavía existen, pero que antes más, 
en el que no paraba ningún pueblo. Estaba en medio de los dos pueblos, como Linares Baeza, y creo que la anécdota era en Baeza. Y entonces se bajan Federico García Lorca y Pablo Neruda, poetas por antonomasia, y nadie les había recibido. Entonces se fueron a, a Baeza, pongamos y digamos que era Baeza, y ahí buscando dónde era el encuentro este poético. Y van preguntando y dicen, pues en el Teatro del Pueblo. Ya llegan, oye, ¿qué quieres? Venimos al encuentro poético, ¿tienes mi invitación? Y ya dice uno, es que yo soy Federico García Lorca y él es Pablo Neruda. Y llega el, el presidente del Ateneo de Baeza. Y, dice, y de repente le dice, pero bueno, si hemos estado esperando en la estación y no hemos visto a ninguno con cara de poeta. Y Lorca, Lorca con esa gracia habitual, dice, es que somos de la poesía secreta. Pues gracias a la función de, del Ateneo, tenemos muchos miembros, ahora que veo de, por el rabillo del ojo a la Policía Nacional, muchos miembros de la poesía secreta y que por suerte publican, como yo siempre le digo a Luis Ángel, publicáis más que Anagrama y que Alfaguara juntos y que Perión y que Visor. Y no solamente me queda dar la enhorabuena por vuestra actividad y la que emanáis de esa actividad, viendo a Loli y a Gloria, que siguen trabajando con la literatura fuera de la... De la, de la asociación del Ateneo y quiero que cumpláis muchos más. Muchas gracias. Porque miramos hacia eh, este eh, auditorio de, de la Escuela de Música de Alcázar y vemos, solo vemos caras amigas, integrantes del Ateneo, otros compañeros de otros grupos municipales que han venido a acompañar al Ateneo. Y, por lo tanto, eh, para mí es un placer poder compartir este, esta efeméride, que es algo circunstancial, pero que es importante por lo que trasciende a lo largo de cada uno de los días de estos 25 años. Saludar a todos los amigos también y amigas, compañeros de, de la mesa que, que nos han precedido, que van a hablar después de, de mí en el uso de la palabra. Voy a intentar ser muy breve, porque somos muchos en, en la mesa los que queremos compartir con vosotros estos momentos. Y lo que sí me ha pedido el presidente de la Diputación es que os traslade un afectuoso saludo y os pida disculpas por no poder acompañaros personalmente en este 25 aniversario de la Ateneo de Alcázar de San Juan. Pero, como sabéis, la agenda es complicada y en estos meses y en estas semanas es algo más complicada de lo que viene siendo cualquier día en cualquier año normal, que no es un mes previo a las elecciones. Pero sí me ha pedido que os traslade esa felicitación por estos 25 años de Ateneo en Alcázar de San Juan. Hoy decíamos eh, en el vídeo que ha hecho Mario, y al cual felicito, porque es un vídeo muy emotivo, que en definitiva lo que pone en valor es lo que habéis hecho los hombres y las mujeres del Ateneo a lo largo de estos 25 años. Hablabais de que se fundó precisamente en este sitio en el año 98, hace 25 años, donde un grupo de hombres y de mujeres de Alcázar formaron el embrión de lo que hoy es el Ateneo de Alcázar San Juan con el objetivo de enriquecer culturalmente a la sociedad de Alcázar y de, como bien ha dicho Mariano, de ir completando la formación unos a otros de, en cuanto a los miembros del Ateneo. Fijaros, en 25 años, después de un trabajo ingente que habéis desarrollado, en lo que se ha convertido el Ateneo de Alcázar, que es un referente a nivel regional y que en muchos sitios de España, Alcázar de San Juan, nos conocen, entre otras cosas, también por los hombres y las mujeres del Ateneo. Por lo tanto, hace que a los que no formamos parte de vuestra familia, pero sí somos primos retirados, nos hace sentirnos orgullosos de la trayectoria que hace el Ateneo en Alcázar de San Juan. Y estoy convencido que a lo largo de este, de este acto lo que vais a hacer es reconocer a los hombres y a las mujeres, a las caras, a esos rostros que han protagonizado la vida del Ateneo a lo largo de los, estos últimos 25 años, fundamentalmente también a sus cuatro presidentes, a Daniel, a Benedicto, a Mariano y a Luis Ángel. Y en segundo lugar, aparte de felicitaros, si quería aprovechar estas palabras para agradeceros. Yo creo que eh, os tenemos que agradecer que día a día del año hacéis protagonista a la palabra. Y es algo que es muy importante y muy interesante, sobre todo en unos tiempos convulsos como los que nos ha tocado vivir, donde la crispación, donde el ruido, donde la inmediatez de las redes sociales, incluso los bulos de las noticias que corren por las redes, hacen que se pierda lo importante. Y lo importante es la verdad, 
la verdad que encierra la palabra. Por lo tanto, yo creo que para nosotros, para los que nos dedicamos a la política, es fundamental tener aliados como los hombres y mujeres del Ateneo, que defendéis la palabra, defendéis el diálogo, defendéis el debate y, sobre todo, defendéis el entendimiento, que es el camino fundamental para el progreso de todos y de todas. Con ese deseo, pido al Ateneo, en otros tantos 25 años que celebréis, brindo por ello y brindo por la salud de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y la verdad es que el honor es mío poder acompañaros hoy aquí a todos vosotros y todas vosotras. Me vais a permitir que os tutee, porque yo creo que ya tenemos, ¿verdad?, después de este ratito aquí juntos ya tenemos la posibilidad de, de tutearnos, puesto que ya nos vamos conociendo, sobre todo a muchos de vosotros ya os conozco. Eh, para, la verdad es que para mí es un honor y cuando desde el Ayuntamiento de Alcaza de San Juan me llamaron para ver la posibilidad de poder acompañaros, a mí me hizo muchísima, muchísima ilusión, porque estos son los actos que nosotros decimos verdad bonitos, que es lo que nos gusta, que nos gusta en muchos casos hacer. El, el, el otro día hablaba con un, con un director general de Recursos Humanos y le comentaba que iba a otro acto también muy bonito, que era un simposium sobre museos del vino. Y le comentaba, le decía, bueno, eh, me voy a, a, a un simposio a hablar sobre cultura y sobre vino. ¿no? Y me decía el director general, pues yo me voy a una negociación con los sindicatos y demás. Y me decía, joder, qué trabajo más bonito tienes, Carmen. Y yo decía, bueno, trabajo bonito es aquellos que dirigen un museo, ¿verdad? Y que hablan de la cultura constantemente y mezclado con el vino ya tiene que ser. Estupendo, tiene que ser perfecto. Bueno, pues un poco me pasa a mí hoy también con este acto. La verdad es que poder hablar con vosotros, poder compartir este ratito con vosotros y con vosotras y poder ensalzar de alguna manera el trabajo que hacéis en pos del mantenimiento y el sostenimiento de la cultura, la divulgación del conocimiento al que se refería también Luis Ángel en ese vídeo, la verdad es que para mí es un verdadero honor. Y quiero empezar también felicitando felicitándoos en este 25 aniversario en nombre del presidente y agradeceros ese esfuerzo que habéis hecho día a día en esas diferentes tareas que cada uno tenéis designadas, porque seguro si, si no, no sería posible sacar adelante estas, estas actividades que, que hacéis. Bueno, pues agradeceros que dediquéis parte de vuestra vida cotidiana, parte de vuestra vida que podíais estar dedicando pues, a vuestras familias, a los amigos, a tomar una caña, bueno, pues a estas reuniones que hacéis semanalmente, a asistir a esas tertulias, a asistir a esas jornadas, a esos viajes tan maravillosos a los que yo creo que alcaldesa ese de Mallorca, dependiendo las fechas que sean, vamos a ver si son en junio o julio y nos podemos apuntar la alcaldesa y yo que ya hemos acabado las, y el vicepresidente también que ya, ya Hemos acabado las, las elecciones y creo que nos vendría bien, ¿verdad?, 24 horas en Mallorca hablando y, y, y recitando. Bueno, pues yo creo que, que ese trabajo que hacéis es maravilloso. Así que agradeceros, felicitaros y agradeceros que habíais sido de alguna manera divulgadores de la cultura y el conocimiento que tenemos en Castilla-La Mancha, haciendo de alguna manera también identidad, haciendo también tierra como lo estáis haciendo hasta ahora. Y quiero sobre todo eh, reconocer el esfuerzo y el trabajo de haber hecho durante 25 años actividades culturales, eh, charlas, coloquios, exposiciones, conciertos, tertulias, jornadas, durante 25 años siendo igual de atractivas desde el primer día hasta el último y, sobre todo, con el presupuesto que tenéis. Eso yo creo que, de alguna manera, eh, a los que nos dedicamos a esto de la Administración, tendríais que darnos algún curso, porque a veces yo creo que sois vosotros los verdaderos expertos en gestionar los recursos escasos, que yo sé, porque lógicamente para nosotros también escasos son escasos como administraciones, bueno, pues para vosotros todavía muchos más. Y que hayáis sido capaces de durante 25 años haber mantenido una programación 
eh, cultural de todo tipo, completamente ecléptica, en la que habéis hablado del pasado, en la que habéis hablado del presente, pero que sobre todo, yo creo que es eh, muy importante que también habláis sobre el futuro de esta tierra, bueno, pues yo creo que también es de agradecer y de reconocer ese trabajo. Y sobre todo, yo quiero también reconocer en general a la sociedad civil de Alcázar de San Juan y de la comarca, porque yo sé que este Ateneo no solamente eh, viene gente de Alcázar de San Juan, sino también de comarca. Veo aquí algunos paisanos míos de Campo de Cristana que también están por aquí, está ahí Sole también. O sea, es eh, comarcal y que de alguna manera habéis conseguido que ese espíritu vital, ese espíritu inquieto por la cultura, haberla mantenido durante esos 25 años con esas actividades que, como digo, el reconocimiento es inmenso por parte del Gobierno regional en ese día a día. Eh, yo poco más que deciros, ponerme a vuestra entera disposición. Yo creo que José Antonio lo ha dicho muy bien. Eh, el mantenimiento de, de los ateneos en los municipios en los que existen y, durante, y en los que han existido, porque en muchos casos y durante épocas pasadas y que muchos no queremos recordar, eran el único reducto que había de una posibilidad de disfrutar de una cultura libre y de un diálogo libre. Bueno, pues ponerme a vuestra disposición como representante de la Administración para seguir ayudándoos. Felicitaros por esa serie de actividades que habéis realizado, que habéis eh, creado para celebrar este 25 aniversario. Desearos otros 25 y otros 25 más y muchos 25 más que la sociedad de Alcázar, de San Juan y de la Comarca la pueda, pueda seguir disfrutando de ese esfuerzo, de ese trabajo. Y, sobre todo, eh, como decía eh, Diógenes Laertes, creo que era el que lo decía, que decía que la cultura es un adorno en tiempos de prosperidad y un refugio en tiempos de adversidad, pues desear que sean más los de prosperidad que los de adversidad, pero que el Ateneo estéis siempre siendo ese refugio o ese adorno, dependiendo de la época en la que nos toque, para los espíritus inquietos de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha y, en este caso, de Alcázar de San Juan y de su comarca. Siempre, siempre os lo agradeceremos. Eh, poco más que felicitaros y animaros a seguir con este esfuerzo y con este trabajo que hacéis día a día y que da, complementáis perfectamente a esa actividad cultural que desde el ayuntamiento día a día también con mucho esfuerzo y que también con, con un presupuesto ajustado va realizando. Sois complementarios y así tenéis que seguir siendo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de entrar comentábamos el presidente, Luis Ángel y yo, y me decía, yo no soy muy protocolario, yo en algunas ocasiones tengo que serlo, pero hay ocasiones especiales como esta en la que no sé si tengo o no tengo, pero prefiero no serlo. Entonces me vais a permitir que haga varios saludos. En primer lugar, porque es el anfitrión y en su casa estamos, quiero dar las gracias a Eusebio. Quiero darte las gracias. ...por esta, ponerle banda sonora a este 25 cumpleaños, a esta introducción... ...y quiero darte las gracias por acogernos aquí siempre. De hecho, el, el conservatorio tiene lógicamente todas las connotaciones... ...de esa cartelería que acompaña a la entrada... ...en la que habla de eh, música y sol, música y mar, música y viento... ...música y astros y también, yo diría efectivamente, música y alcázar porque hace unos días apenas compartíamos también aquí una mañana unas jornadas de formación, en esa ocasión con orientadores. Hace unas semanas más era un asunto sanitario el que aquí nos reunía. Esta es una casa acogedora en la que Eusebio siempre nos abre sus brazos y su salón. Quiero, por supuesto, darle las gracias y felicitar a Luis Ángel, que le decía yo antes y también comento con vosotros. Es el responsable y el afortunado que en este 25 cumpleaños está soplando esas 25 simbólicas velitas representando a todos los hombres y mujeres que han conformado y que han hecho posible que el Ateneo haya llegado hasta nuestros días. Entre esos hombres y mujeres, pues lógicamente están esos tres presidentes que lo han antecedido y que han salido en ese vídeo. Y yo de, con cada uno de vosotros y de vuestras intervenciones, pues sí que quería aprovecharlas también 
para haceros un saludo, un reconocimiento y un agradecimiento y, por supuesto, una felicitación, que es lo que corresponde en las fechas de aniversarios. Eh, Daniel decía, y además me parece que con muy buen criterio, en aquel momento eh, lo que intentábamos era que se celebrasen actividades para complementar la esporádica actividad cultural que existía en Alcázar de San Juan. Afortunadamente, en la actualidad, por ejemplo, en verano, el último verano del año 2022, tuvimos solo en el periodo de verano, al margen de las fiestas tradicionales, 28 escenarios de verano. Eh, tenemos una programación, nos acompaña también el, el gerente de nuestro Patronato de Cultura. Tenemos también una eh, actividad que aproximadamente significa que tres jueves, en alguna ocasión viernes, pero tres jueves de cada mes hay algún evento en nuestro auditorio y que además pues efectivamente pasa por el teatro, por la música, por la danza y sin embargo no solo no habéis dejado de ser necesarios sino que yo creo que seguís siendo imprescindibles para la cultura alcazareña y por eso agradezco todavía más el esfuerzo. Decía Mariano y me gustaba muchísimo porque decía eh, lo que en realidad nos gustaba era la literatura y la creación. Y luego añadías una cosa con la que me has conquistado y nos gustaba hacer algo por Alcázar. Y desde luego que lo estáis haciendo y que lo habéis hecho durante estos 25 años. Benedicto, con el que comparto generación de nacimiento, debemos de ser más o menos de la edad por los lugares en los que hemos coincidido. Y efectivamente, ¿cuánto ha hecho por gente que ahora ya no somos tan jóvenes, pero que los he, lo hemos sido, jóvenes de 20 y de 30 años, que cuando empezó el Ateneo serían más o menos la edad que tuviésemos?, ¿Y cuánto nos ha aportado efectivamente a quienes hemos querido acercarnos la poesía y la filosofía? ¿Y cuánto ayuda a que las mentes efectivamente se centren y se tranquilicen? Por eso también me ha gustado muchísimo. Y he dejado para el final, intencionadamente, a Luis Ángel en su intervención y ha dicho muchísimas cosas. Estoy segura que va a decir otras muchas interesantes ahora cuando eh, tome la palabra. Pero me ha gustado mucho, si me permites, el romanticismo de que hoy estemos aquí celebrando este cumpleaños en el sitio donde nacimos. Eso es fundamental, son esos pequeños, grandes detalles. Y os decía que me iba a saltar todos los protocolos y voy a seguir saltándomelos. Eh, una vez felicitados y saludados a todos los presidentes, ahora quiero también saludar a quienes nos acompañan en esta mesa. Al más felicitado de la noche, a José Antonio, presidente del Ateneo de Almagro, felicitación a la cual yo me sumo, porque el año que viene pues ya llevas ensayadas nuestras felicitaciones, por lo tanto... Es perfecto, no hay ningún problema por anticiparse. Peor es que se hubiera olvidado y nos hubiésemos retrasado. Quiero también eh, saludar a Emilio y cuando digo Emilio Gavira, pues mmm, me atrevería a decir, decir Emilio es decir amigo, pero decir Emilio Gavira en Alcázar de San Juan desde hace algún tiempo es reconocer y nombrar nuestro auditorio, nuestro teatro. Por lo tanto, tenemos el honor y el placer de tener aquí y además en, en vida y una vida larga también deseada para ti a quien le ha dado nombre a nuestro teatro y yo creo que es así como hay que hacer las cosas y lo he dicho en muchas ocasiones estoy muy empeñada e intento siempre que tengo ocasión hacerlo en que los alcazareños con talento sean la disciplina que sea seáis profetas en vuestra tierra y que si puede ser lo seáis en vida que no haga falta efectivamente que vengan desde fuera a decirnos lo que vale nuestra gente nosotros lo sabemos, y no solo lo sabemos, sino que lo reconocemos. Y por eso me parece, bueno, me ha parecido una maravilla, Luis Ángel, no solo que hayas invitado a Emilio, sino que comparta mesa presidencial con nosotros. Por supuesto, como no, a mis compañeros de, de instituciones que también nos acompañan, a Carmen Teresa, delegada de la Junta y además amiga y vecina, como muy bien decía ella, al presidente del patronato, a Mariano y a nuestro primer teniente de alcaldía y vicepresidente de la diputación. Es cierto que aquí estamos, yo soy muy friolera, entonces el hecho de tener calor para mí nunca es una pega, siempre es como una cosa agradable. Y entonces estoy aquí en la gloria, estoy viendo abanicaros, pues estamos aquí con los focos y tal. Entonces esa calidez, la humana y la de los focos, me hacen sentirme cómoda, pero me impiden veros a todos bien las caras. Entonces... Eh, quiero poner en valor una cosa que ha conseguido el, Eten el Ateneo en esta tarde, pero que además yo creo que hace una radiografía perfecta de lo que es la sociedad alcazareña y quiero pediros disculpa de antemano a quienes no os nombre, porque significa que no os veo bien, no os he reconocido porque no os he visto bien. Pero entre el público se encuentra acompañándonos en este cumpleaños eh, Félix, 
de, de nuestra escuela de ajedrez, que tenemos también escuela de ajedrez, además de otras muchas disciplinas deportivas, o la presidenta y otras representantes de la Coral, o la presidenta y otras representantes de Amar de Casa, o el presidente de nuestra cooperativa, de la cooperativa de la Unión, o la Policía Nacional, o coros y danzas, que también veo por el fondo, la presidenta de Cruz Roja, el presidente o representante del billar del casino de Alcázar de San Juan, también el presidente de San Cristóbal, la sociedad cervantina y ya os digo que el resto es que no veo. Y todos, todos y cada uno de los partidos con representación en la corporación actual. Por lo tanto, esto es Alcázar de San Juan. Es un lugar dinámico, lleno de vida, en el que efectivamente todos juntos hemos sido capaces de crear una sociedad en la que respetándonos podamos convivir y podamos hacer que la ciudad crezca. Por eso me gusta muchísimo la foto que hay desde aquí arriba. No sé cómo se verá la de, desde ahí abajo, pero desde luego desde aquí arriba la foto que se ve es Alcázar de San Juan. Y me parece una maravilla lo que has conseguido reunir en esta tarde de cumpleaños aquí en nuestro conservatorio. Quería, mmm, con esta, eh, este saludo que he hecho, que en realidad es un, una, un recorrido por toda nuestra sociedad, efectivamente, poner en valor lo importante que es que la sociedad civil se implique y que se implique en torno a, pues habéis visto que he nombrado colectivos bien distintos, bien dispares, con diferencia en el número de socios o de socias, con mucha diferencia en cuanto a las actividades que realizan, pero que todas, por eso me gustaba lo que decía Mariano, estoy segura que nacieron, que nacisteis y que seguís viviendo y creciendo porque todas os gustaba hacer algo por Alcázar. Y eso es uno de los, de los lugares comunes de lo que nos une a todos. En cuanto al Ateneo en concreto, a lo largo de la tarde, lo que ya llevamos visto y a lo largo en realidad de estos 25 años y del conocimiento que tenemos de él, se puede decir sin ningún lugar a dudas que lo que os habéis dedicado fundamentalmente es a todas aquellas cosas que alimentan el alma. Las que alimentan el cuerpo son otras y bueno, pues ya se dedican otras personas, otros colectivos, pero vosotros sin ningún lugar a dudas habéis dedicado a las que alimentan el alma. Se ha hablado de literatura, de filosofía, de astrología, de cine, de pintura, de ciencia, se han hecho talleres, se han hecho ponencias, una actividad frenética que en este momento, en la actualidad, comentábamos el otro día con uno de sus miembros, con Owen, es semanal, tiene un mérito que quienes no hayan organizado nunca un evento probablemente no puedan valorar al 100%, pero tiene un mérito enorme. Todas las semanas organizar un evento distinto en el que efectivamente no solo hay que mover al público y tenerlo estimulado para que pueda acudir, sino que quienes vienen como ponentes o como, en fin, la figura que representa en ese momento lo que se va a disfrutar en esa tarde, tiene que preparárselo previamente, por lo tanto tiene muchísimo mérito. Y después de 25 años, ese mérito no ha decaído, esa pasión no ha dejado de existir y esa actividad no es menor, sino que sigue siendo igual y estando igual de viva que lo estaba hace 25 años. Por eso también mi reconocimiento y mi felicitación. Y para terminar, compartir con vosotros una reflexión que supongo que, que muchos tal vez hayáis pensado, pero yo os la voy a explicar a mi manera. Eh, 25 años... Vosotros pensar, y también alguno de vosotros cuatro hablaba de, de hijos, creo que era Luis Ángel, que lo entendía como, él se entendía como uno de sus padres madres, supongo, como todos aquellos que estabais en, la, en el momento de su fundación, pues os sentiréis sus padres madres. Y yo efectivamente pensaba en ese momento que es una persona con 25 años. Imaginaros que seguro que en vuestro entorno los hay y probablemente también algunos en vuestras familias. Un joven o una joven de 25 años. Es muy probable que ya haya terminado la carrera, por lo tanto, eh, tiene una formación razonablemente buena. Tal vez ya esté en el mercado laboral o esté a punto de entrar. Tal vez ya haya formado un proyecto de vida sentimental o esté a punto de formarlo. Pero tiene todas las energías, toda la fuerza y todo el impulso del mundo. Eso son los 25 años del Ateneo de Alcázar. Por eso yo también estoy segura de que va a cumplir muchísimos más... Y que esos 25 años de juventud que tiene en este momento le harán seguir creciendo y seguir dándonos muchas alegrías cada viernes y cada vez que, que así lo, lo planifiquen y nos inviten a compartirla con ellos. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños.
siempre pegadas a tu muro y al filo de tus almenas, siempre rondando el castillo de tu amor, siempre sedienta de una sed mala y amarga de este desengaño y arena. ¿Por qué te querré yo tanto? ¿Por qué viniste a mi senda? ¿Qué lluvia de mal cariño quiso convertirme en hiedra que va creciendo y creciendo pegada a tu primavera? Yo estaba en mis campos hondos, allí en Castilla la Vieja, durmiéndome entre molinos y coplas rubias de ciega, y era mi vida una noria monótona y polvorienta. Mis hijos venían del campo con sus camisas abiertas y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza. Así un día y otro día allí en Castilla la Vieja. Una tarde por los nardos subía la primavera. Una tarde vi tu sombra que venía por la senda dentro de un traje de pana, tres vueltas de faja negra y una voz dura y redonda, lo mismo que una pulsera. Buenas tardes, ¿hay trabajo? Sí, te dije toda llena de un escalofrío lento que me sacudió las venas y que me quitó de encima diez años de vida muerta. Está bien, fueron tus gracias y doblando la chaqueta te sentaste a mi lado en el borde de la senda. Viví este amor en silencio y entre silencio se quema en unas horas amargas y en un sigilo de puerta. El pueblo ya lo murmura en una copla que rueda todo el día por el campo y de noche en la taberna. Dicen que si soy viuda y sacan el muerto a cuestas, dicen que si por mis hijos me debía dar vergüenza. Dicen tantas cosas, tantas que las paredes se llenan de vidrios y maldiciones y hasta a veces de blasfemias. Mi hijo el mayor, 20 años, dulce y moreno, con pena verlo esta mañana. Madre, ese traje no te sienta, ni esas flores, ni ese pelo, ni ese bañuelo de hierbas. Yo no me atreví a mirarlo y me sentí tan pequeña como si fuese mi madre la que hablando me estuviera. Tú, por nosotros, no debes vestirte de esa manera. Ay, por vosotros, os di todo el trigo de mi era. Aún de vosotros mi cintura tiene huellas, sangre mía que anda y vive. Y a mí ya me han hecho vieja. Pero es que yo ya no tengo derecho a querer, que ciega ley me prohíbe que al sol saque mis macetas y que me mire al espejo y que me vista de fiesta y que en mi jardín antiguo florezca la primavera. Quiero, quiero, quiero y quiero. Están en flor mis macetas, dierro y señores heridos cantan sobre mi cabeza y me duele la garganta y está mi voz hecha piedra de tanto decir te quiero como a ninguno quisiera. ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua! ¡Basta ya! ¡Hablen! Canten, cuenten, digan, pueblo, niños, hombres, viejas, que yo de tanto quererle no sé si estoy viva o muerta. Buenas noches, creo que es la primera vez que voy a hacer lo que decía antes Rosa, algo así como protocolo, como no estoy acostumbrado, seguro, que no lo voy a hacer bien, pero bueno, lo intento. Querida alcaldesa, querida delegada de la Junta de Comunidades, querido señor vicepresidente de la excelentísima Diputación Provincial, querido señor concejal de Cultura y presidente del Patronato Municipal de Cultura, querido Emilio, Emilio Gavira, Querido José Antonio Prieto, presidente del Ateneo 
no sé si de Alcázar, de Almagro o de los dos. <risa> Querido Eusebio Fernández Villacañas, director del conservatorio, otras autoridades, queridos todos los aquí asistentes, queridos socios, convención especial, una vez más, a nuestros queridos músicos que nos están delitando con su buen hacer y a nuestro presentador y coordinador del acto, Mario García. Nos encontramos en estas hermosas instalaciones del Conservatorio Profesional de Música para asistir a lo que sin duda está siendo uno de los acontecimientos más importantes para el Ateneo de Alcázar de San Juan, concretamente este acto institucional, pistoletazo de otra serie de eventos para conmemorar el 25 aniversario de la fundación de nuestro colectivo. Yo tenía prevista decir muchas cosas, pero me las han solapado todas, porque me han llamado constantemente unos y otros, y qué se la tenía, y qué tal, y todo tal, y entonces al final pues han dicho lo que yo pensaba decir. Entonces algunas cosas se solaparán, pero voy a decir menos de la que pensaba decir. Como hemos visto en intervenciones de los que hasta la fecha hemos sido presidentes del Ateneo de Alcázar, este nace primero por la idea, como siempre suele suceder, de un par de soñadores y llega en un momento preciso, un momento en el que un gran número de personas tienen el anhelo de poder compartir y desarrollar un movimiento cultural en el más amplio de los sentidos. Como marcan sus estatutos, y creo que lo ha dicho anteriormente Mario, nace para compensar, completar y elevar la formación cultural de sus asociados y de los que se acerquen a él, ciudadanos de ámbito territorial. Y la misión que tenemos es favorecer la integración cultural ciudadana y prestar apoyo y colaboración a los artistas y grupos culturales que lo soliciten. A lo largo de estos 25 años, ese grupo inicialmente numeroso, al poco tiempo, como suele suceder muy a menudo, quedó reducido y mermado, pero ahora se ha consolidado y ha terminado convirtiéndose en uno de los colectivos más significativos, no solo en el mundo de la cultura de nuestra población, sino también de todo nuestro entorno dentro de este apasionante, apasionante mundo de la creación y del conocimiento. 25 años van para mucho y en ellos hemos tenido la ocasión de realizar infinidad de eventos, hemos tenido innumerables anécdotas, hemos conocido cantidad de escritores, conferenciantes y artistas, nos hemos relacionado con instituciones, agrupaciones de toda índole y lo más importante, hemos sido capaces de convertirnos en amigos, en hacer del Ateneo nuestra segunda casa. Hablar de actividades es casi interminable, cito algunas, de las que hacemos día a día, decían semanalmente, no son semanalmente, son día a día, que lo diga Nuria, mi mujer. <risa> taller de filosofía, taller de lectura crítica del Quijote, taller de pintura, taller de teatro, premios de fachadas, tertulias poéticas, grupo literario, grupo musicalismo, el grupo vocal crónica, conferencia de los viernes, el autor y su obra, cine Ateneo, viajes culturales, ediciones de libros, círculo de los cipreses, 24 horas de poesía ininterrumpida e itinerante, catas comentadas de vino y otros productos, manifestaciones por la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto ha sido y está siendo posible gracias a todos vosotros, socios, simpatizantes, instituciones, medios de comunicación, el futuro. El futuro pasa por continuar con esta inquietud y compromiso y por encontrar la fórmula que haga llegar nuestros, a nuestros jóvenes tarea un poco ardua, pero que hemos de conseguir. Además, hoy hemos fichado, aunque estaba con nosotros, pero creo que me ha pedido una llave dentro de un, para, para, para él, para Mario, que es un joven, y si me pide una llave, pues de toda una llave pues viene otra serie de personas. Entonces, bueno, vamos a ver qué conseguimos. Bueno, esto ya está terminado lo de hoy, ¿no? Pero no quería dejar de aprovechar la ocasión para recordar cariñosamente a los que han pertenecido al Ateneo. Oh, bueno. Y desgraciadamente ya no están. Mencionar a Fernando Campillo, a nuestro querido Paco Ovalle, a nuestra querida Jacinta Nuño a nuestro querido Primitivo Cabezas, a nuestro querido Amalarico Santiago, a nuestro querido Carrascosa, a nuestra querida Isabel Escribano, a nuestra querida Amalia Herrero, a nuestro querido José Luis Fernández Villacañas, a nuestro querido Santiago Ramos, a nuestro querido Reces Vinto Casero, a nuestro querido Pedro Montalvo,
a nuestro querido Antonio Segura y a nuestro querido Ricardo Cuartero. Nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia y desear larga e intensa vida.